ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന സമീർ റത്തയുടെ സലിയു കിച്ചലിലെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിഡ്സ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആറ് വിഭവങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് ആണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവോള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വേണം എരിവിനനുസരിച്ച് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അര കിലോഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി വേണം ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ മസാലയൊക്കെ ഇന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഓരോ ബോൾസ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സമീരത്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ റെസിപ്പീസും തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന റെസിപ്പീസാണ് ഒട്ടുമിക്കത് ഇനി ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ ബോൾസ് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബോൾസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ഫ്രൂട്ട് പുഡിങ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കിവി ഒരു ആപ്പിള് കുറച്ച് ചെറി ഇത്രയുമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി വേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് വല്ലാണ്ടങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുടിങ്ങി സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത ലെയറായിട്ട് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും മുകളിൽ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയറായിട്ട് വീണ്ടും ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ക്രീം കൂടി ചേർക്കാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം മൂന്നാമത്തെ റെസിപ്പി വൺ മിനിറ്റ് മയണീസ് ആണ് 
ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയുമാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മയണൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മയണൈസ് ആണ് നാലാമത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാൻവിച്ച് ആണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്യാബേജ് വേണം പിന്നെ മൂന്ന് കളറിൽ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് സെലറിയാണ് മയണൈസ് വേണം പിന്നെ ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും വേണം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അരിഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ബ്രെഡിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് ബ്രെഡ് നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻവിച്ച് ആണിത് സലറി ചേർത്തോണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് സാൻവിച്ച് ആണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ജാം വേണം കുറച്ച് ചെറി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്സ് വേണം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ജാമ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേറൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ടൂത്ത് പിക്കിൽ ചെറിയ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി നമ്മുടെ ആറാമത്തെ റെസിപ്പി ലേഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആണ് ഇതിനായി പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സീഡ്ലെസ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രീപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസ് മുന്തിരിയാണേലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ലൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത സോഡയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര വേണം ഇത്രയുമാണ് ഈ ജ്യൂസിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേപ്സും ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങയും ചേർത്തൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ടു കൊടുക്കണം
ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസും ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജ്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് ഗ്ലാസ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഈ ജ്യൂസ് അത്ര ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും കളറ് മിക്സായി ഇതിന് വേറൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് എല്ലാം റെഡിയായി ഇതെല്ലാം സലു കിച്ചണിലുള്ള പല വീഡിയോസിൽ നിന്ന് ഞാൻ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത റെസിപ്പീസാണ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പീസുമാണ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് സലു കിച്ചണിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ക